Израильские ВВС нанесли авиаудары по территории Сирии. Алексис Ципрос ушел в отставку, а Петр Порошенко больше не считает украинцев и россиян братскими народами. Об этом и не только смотрите в нашем международном обзоре. Израиль нанес ответный удар на обстрел из реактивных установок со стороны Сирии. Объектом атак стал транспортный центр рядом с одним из населенных пунктов. Израиль пригрозил, что этот инцидент не останется без последствий для сирийского правительства. Из-за наступления исламистов, по словам израильской стороны, ей становится все сложнее не вмешиваться в сирийский конфликт. Тем временем Алексис Ципрос выступил с заявлением об отставке вместе со своим кабинетом министров. Глава греческого правительства принял такое решение после того, как потерял парламентское большинство. Также он добавил, что намерен вернуться в прежнюю должность после выборов, которые могут состояться уже в сентябре. Правительство Греции временно возглавит председатель Верховного суда Василий Катану Христофилу. Петр Порошенко заявил, что русские украинцы не являются братскими народами. По словам киевского лидера, отличия кроются на цивилизационном уровне. Самоуправляемое население незалежной ближе к Европе. Также он заявил, что существует единый украинский народ, который стремится в Европу, и российский, который находится в глубоком кризисе. Напомним, ранее Владимир Путин отметил, что Украина и Россия – единые братские страны. А в Дании ученые выяснили, как наша планета выглядела бы без людей. Они создали карту расселения диких зверей по всему миру, показав, какие виды животных обитали бы на максимально заселенных участках Европы, Северной и Южной Америки. Согласно результатам исследования, без людей, которые так активно засоряют окружающую среду и нарушают тем самым экосистему, мир походил бы на один большой заповедник, густо заселенный различными видами животных. Ведь ежегодно человек убивает в разы больше животных и рыбы, чем любой другой вид в дик природе.